Jornal do Japão. Amigos ouvintes, a humanidade está um nó difícil de desatar. Eu falo da economia? Não. Eu falo das guerras? Não. Eu falo de ecologia? Ah, trata-se do desmatamento da Amazônia? Não. Nem do futuro racionamento de água também não. Eu leio nos jornais que uma das causas mais perigosas do efeito estufa, do aquecimento global, é a nossa dieta de carne vermelha. Isso está escrito. Temos de comer no máximo 400 gramas por semana de carne, ou seja, quase nada. Por quê? Bem, se essa dieta for adotada no mundo todo, diminuindo o consumo de carne, os especialistas calculam que haveria uma redução de mais de 10% na emissão de gases de estufa, o que traria também uma economia de 20 trilhões de dólares nos custos de luta contra as mudanças climáticas. Em primeiro lugar, porque se diminuirmos a ingestão de carne bovina, ovina ou suína, a criação extensiva de animais diminuiria, porque o consumo também baixaria. Assim, haveria muito mais terra ocupada por vegetação antipoluente que consome o CO2. Além disso, e é aí que mora o nosso absurdo planeta, haveria também uma diminuição na emissão de gás metano que os animais produzem em seus intestinos e que é espalhado na atmosfera. Os cientistas calculam que tem de cair muito essa emissão de gases para evitar graves alterações climáticas, como secas e elevação do nível dos mares. Pode. É um beco sem saída. Se comermos muita carne, morrem as florestas. E mais, os rebanhos aumentam. E, senhores, com licença da palavra, os punhos dos bois e vacas farão uma crescente sinfonia de gases sufocando o planeta. Ou seja... Depois de milênios de lutas, esforços, guerras, paz, grandes invenções, a arte, a cultura, a ciência, a razão, todos os orgulhos da humanidade, tudo isso poderá ser destruído pelos puns. Isso, pum, 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 para lá, pum, pum. Quem diria? Achávamos que acabaríamos em guerra total, em ataques de ETs ou queda de asteroides, não? Seremos destruídos, entre outras besteiras humanas, pelos punzinhos de inocentes boizinhos. Aliás, pensando bem, a humanidade não merece muito mais que isso. 